ஹாய் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு வெதர் பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு பேர்ட்ஸோட சத்தமும் இந்த வெதரும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல இந்த வருஷம் நிறைய சுரக்கா வந்து நார் ஊத்தி வச்சிருக்கேன் வெதர் நட்டு வச்சிருந்தேன் அதெல்லாம் குட்டி குட்டியா முளைச்சிருக்கு அந்த சுரக்கா எல்லாம் நடுறதுக்கு மெயினா பாத்தீங்கன்னா நாங்க இன்னைக்குதான் ட்ரெலிஸ் போட போறோம் அந்த சுரக்கா பந்தல் போடுவோம் இல்லையா இதுவே பாத்தீங்கன்னா புடலங்காக்கெல்லாம் கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டா இருக்கும் அதனால பஞ்சல் பந்தல் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா தேவையில்லை ஆனால் சுரக்கா பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் நட்டுருக்கிற சுரக்கா வந்து நல்ல ஒரு மீட்டர் லாங் வரும் அது நல்ல வெயிட் இருக்குமா நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்காக ட்ரெலிஸ் போடணும் அந்த சுரக்கா பந்தல் பாத்தி போட போகிறாரு பாத்தியோட ஃப்ரெண்டும் எங்களோட ஃப்ரெண்டும் இன்றைக்கி வராரு செந்தில் வராரு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறாங்களா ரொம்ப ரெண்டு பேருக்குமே கார்டனிங் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ தே கோயிங் டு டூ இட் நான் உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்டேஜில் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இந்த பந்தல் போடுறதுக்கு பாத்தி நிறைய டிப்ஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பிகாஸ் ஹீ இஸ் த கார்டனிங் எக்ஸ்பர்ட் எங்க வீட்டில் என்னென்ன காயெல்லாம் எந்தெந்த ஸ்டேஜில் வளர்ந்துருக்குன்னு காட்டுறேன் இந்த ஒப்லிஸ்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து மெட்டலில் இது நான் லிடிலில் வாங்கினேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லிடிலில் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்மர் ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சீசனல் ஐட்டம்ஸ் வரும் நல்ல ஹைட் நம்ம என்னை விட நல்லா டாலாக தான் இருக்குது என்னை விட ஒரு ஒன் ஃபுட் டால் தான் இது ஒப்லிஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு இது ட்ரெலிஸ்க்கு நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் பாவக்காய் எல்லாமே இதில் நல்லா சுற்றி விடலாம் புடலங்காய் கூட இதில் சுற்றி விடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு வாங்கியிருக்கேன் நான் இது இனிமே தான் மண்ணில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இனிமே தான் நாங்கள் பண்ணணும் இது எல்லாமே இந்த தனித்தனி ஸ்க்ரூஸ் இந்த மாதிரி வரும் அதை பார்த்து கட்டிட்ருக்காரு பாருங்கள் அந்த நெட்டை காட்டுறேன் அது வந்து ஒரு மாதிரி நல்ல ஸ்ட்ராங் நெட்டு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கிற நம்ம நூல் மாதிரி இருக்குது தெரியுதுல்ல அது வந்து ஒரு நைலானில் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா நான் இங்கே இருந்த டியூலிப்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளவர் பெட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் ஏன்னா சீசன் முடிஞ்சு போச்சு அதோட அந்த டெட் லீவ்ஸ் தான் இங்கே எல்லாம் இதோ பாருங்கள் என்னோட பீன்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் அதெல்லாம் இந்த க்ரீன் ஹவுஸில் வச்சுருந்தேனா இதோ அது எல்லாமே பீன்ஸ் செடி அது வாடுது பாருங்கள் இன்னுமே குளிர் இருக்குது நைட்டில் அது வெதர் பிக்கப் ஆகிற வரைக்கும் அது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும் ஆனால் கொஞ்சம் வந்து நம்ம உள்ளேயே வச்சுருக்க கூடாது க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளேயே அதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் இதை சொன்ன இல்லையா இந்த நெட்டு பார்த்து இது எங்கே வாங்கின அமேசான் இல்லையா எவ்வளோ வந்தது ஒரு ஒரு நெட்டும் ஃபைவ் பவுண்ட்ஸா இட் லுக்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் இந்த வருஷம் தான் நாங்கள் போடுறோம் ஏன்னா நாங்கள் நெய்பர் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு கார்டனர் போட சொன்னாங்களா அது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் இங்கே இது வந்து பீன்ஸ் வெள்ளரிக்காய் அதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அந்த படர்ற பூக்கள் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபென்சிங்கில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா ஏன்னா ஃபென்சிங்கில் அந்த ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு அது நீங்கள் ஃபிட் பண்ணி விட்டிங்கனாலே நல்லா இருக்கும் இதோ பாருங்கள் முதல்ல வந்து சாம்பிளுக்கு கொஞ்சம் எவ்வளோ தேவைப்படும் நீங்கள் ரெண்டு செக்ஷனில் போட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்து ஆர்டர் பண்ணி இதோ ஃபுல்லாக இன்றைக்கி தான் ஃபிட் பண்ணிட்டுருக்காரு பாருங்கள் அதையும் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி அதான் பண்ணிட்டுருக்காரு பார்த்தி உனக்கு டீ வேணுமா போட்டு தரேன் பார்த்து டீ வேணும்னு கேட்டார்ல இன்றைக்கி என்னமோ எனக்கும் டீ குடிக்கிற மூடு இருக்குது யூஸ்வலாக வந்து நான் டீ குடிக்க மாட்டேன் தெரியும் இல்லை அதனால் இன்றைக்கி வந்து எனக்காவது இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக குடிப்பேன் இன்றைக்கி நான் இஸ் வெரி ரிலாக்ஸிங் அது ப்ரொடக்டிவாக ஒர்க் கார்டனில் பண்ணாலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ போய் மசாலா டீ போட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எல்லா வெஜிடபிள் செடியும் காட்டுறேன் டீ கேப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் கெஃபின் எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஓரளவுக்கு எனக்கு ஓகே நான் ஏன் டீ காஃபி குடிக்க மாட்டேன் எனக்கு கொஞ்சம் பித்த உடம்பு கொஞ்சம் தலை சுத்தல் வரும் அதனால் டீ கேப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் டீயை கொட்டாமல் கொண்டு போகிறேன் பாப்பம்மா கொட்டிடுவேன் நினைக்கிறேன் பாத்தி டீஸ் ரெடி ஐ டென்ட் ஸ்பில் அ பெட் ஏ தட்ஸ் மை தட்ஸ் மாமா பேர் தட்ஸ் மாமா பேர் ஓன்லி ஃபார் மம்மிஸ் என்னடா டீ வந்து இவ்வளோ பெரிய மக்கில் குடிக்கிறோம்னு பார்க்குறீங்களா ஒரு அரை லிட்டர் இருக்கும் போல இருக்கு இதுவே வெயிட் லிஃப்டிங் அப்படின்னு என் தங்கை எல்லாம் கேலி பண்ணுவான் ஏன்னா
நம்ம ஊரில் கம்மி தண்ணி கம்மி பால் ஊற்றி அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது டைல்யூட்டடாக இருக்கும் டைல்யூட்டடாக இருந்தால் தான் எங்களுக்கு பிடிக்கும் அதனால் இது மொத்தமே தண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக நாலு டீ பேக்னு நினச்சிடாதீங்க ஃபுல் தண்ணி தான் பொட்டேட்டோ செடியிலேருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போமா அவங்களுக்கு அதுலேருந்து காட்டுறேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வெஜிடபிள் பொட்டேட்டோ தான் இந்த பொட்டேட்டோ பாருங்கள் உள்ளக்கிழங்கு இது வந்து நாங்கள் மண் வாங்கின மெனியூர் வாங்கின பேக் இது பெருசாக அது டெலிவரி வந்திருந்ததா அதையே எனக்கு போன வருஷம் வாங்கினது அதையே நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் அதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா மண் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா பெரிய கண்டெய்னர்ன்றதுனால மண் நிறைய போட வேண்டி வரும் மண் இங்கே விலை கொடுத்தானே வாங்குகிறோம் மண் உரம் எல்லாமே அதனால் அதை கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் பொட்டேட்டோஸ் தள்ள தள்ள இன்னும் சூப்பராக நிறைய இருக்குது இதில் இது வந்து பிளெயின் பொட்டேட்டோ நார்மல் பொட்டேட்டோ ஏன்னா வந்து நான் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவும் போட்டிருக்கேன் அதை காட்டுறேன் இந்த டாலியா ஃப்ளவர்ஸ் பார்த்தீங்களா அன்றைக்கி கிழங்கு நட்டை எல்லாம் நான் சம்மர் ஃப்ளவர் அது வளர்ந்து வருது பாருங்கள் அன்றைக்கி நட்டை பூவெல்லாம் எப்படி பூத்துட்டுருக்கு பாருங்கள் அப்படியே இந்த இங்கே ஒரு ஃப்ளவர் பாருங்களேன் இது வந்து தொட்டு பார்த்தா அப்படியே வெல்வெட் மாதிரியும் அவ்வளவு சாஃப்ட்டு தொடுறதுக்கே பயமாக இருக்குது நமக்கு இதோ நிறைய கலர்ஃபுல்லாக பூத்துட்டே இருக்குது ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இன்னும் நிறைய பாட்ஸில் இன்னும் கிழங்கு நட்டதை இன்னுமே அது வெளியில் வரலை இதெல்லாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே யூகேயில் பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா இந்த ஸ்னெயில்ஸு ஸ்லக்ஸ் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் இந்த டாலியாவோட இலையை எப்படி கடித்து சாப்பிட்ருக்கு பாருங்களேன் ரொம்ப படுத்தும் அது நம்மளை அந்த ஸ்னெயில் பிரச்சனை தான் பெரிய பிரச்சனை இங்கே இது கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்களா நான் விதை எதுவுமே போடும்போது என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அது எதுலேருந்து வாங்கியோ எதுலேருந்து விதையோ அது அது நட்டு வைப்பேன் ஸோ தட் நமக்கு என்ன வெரைட்டின்னு தெரியும் கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி நல்லா வளர்ந்துட்ருக்கு இதோ பார்த்தீங்களா இது வந்து கார்ஜெட்ஸ் வெள்ளரிக்காய் மாதிரி இருக்கும் ஜுக்கினின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது தான் கார்ஜெட்ஸ் இங்கே என்னோடய ஸ்ட்ராபெரிஸ் பாருங்கள் என் மை ஃபேவரட் ஃப்ரூட் மாம்பழத்துக்கு அடுத்து ஏதோ நல்லா பூத்து குட்டி குட்டியாக காய் வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் நிறைய வருது இது உள்ளேயும் இருக்குது பாருங்கள் சின்ன 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 சின்னதாக நிறைய இருக்குது இது நல்லா காய்க்கும் சம்மரில் இது நல்ல ஸ்வீட் வெரைட்டி தான் நான் வாங்கி நட்டுருக்கேன் இதோ இதுலேயுமே ஸ்ட்ராபெரிஸ் ஹெய் அதை பாருங்கள் ஒன்று பழுத்துருச்சு இந்த ஸ்ட்ராபெரி இதோ பசங்களை விட்டு பறிக்க சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராபெரி ஆஃப் திஸ் சீசன் இதுவும் கார்ஜெட்டு தான் இதோ இந்த செடியும் இது பார்த்திங்களா இது ஒரு மாதிரி இதோ நான் அதை பேப்பரை வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு காட்டுறேன் கார்ஜெட்டு தான் ஆனால் சம்மர் பால் அப்படின்னு நம்ம பூசணிக்காய் ஷேப்பில் வரும் பட் இது கார்ஜெட் ஜுக்கினி தான் இது அதுக்கு தெரியறதுக்காக தான் ஏன்னா இது செடி பார்த்திங்கன்னா பூசணி செடி மாதிரியே இருக்கும் அதுக்காக தான் அதுலேயே நான் பொதிச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த பேப்பரை அழகாக வளர்ந்துட்ருக்கு இது என்னோடய கேரட்ஸ் பார்த்திங்களா நான் அன்றைக்கி கேரட்ஸ் நடும்போதே காட்டினேன் இல்லை நான் கேரட்ஸ் வந்து ஆரஞ்ச் கேரட் ஒயிட் கேரட் பர்பிள் கேரட்னு விதவிதமாக நட்டிருக்கேன் இதுவும் கேரட்டு தான் அதுவும் கேரட்டு தான் கேரட்ஸ் நிறைய வேணும் இதுவே பத்தாது நிறைய போடணும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டு ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் இது இது கத்திரிக்காய் இதோ கத்திரிக்காய் யூஸ்வலாக அது கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் அவங்க ஸ்டார்டிங் ட்ரபுள் பண்ணுவாங்க அப்படியே கொஞ்சம் பந்தா பண்ணிப்பாங்க மெதுவாக வருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடும் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் கத்திரிக்காய் இதோ பார்த்திங்களா இதுக்கு பேர் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க பிஞ்சிலேயே படுக்கிறது இதுதானே செடியிலேயே எண்ணி பாருங்கள் நாலே நாலு இலை தான் இருக்குது என்ன செடின்னு பாருங்கள் குக்கும்பர் இதில் நிறைய இந்த மாதிரி காய்க்கும் எக்கச்சக்கமாக வரும் இந்த குக்கும்பர் செடியில் அதுக்குள்ளே பாருங்களேன் பூ பூத்து அதில் சின்ன சின்னதாக காய் இதோ அந்த சைடு பாருங்கள் இதுதான் பிஞ்சிலேயே பழுக்கிறது இருக்கு எனக்கு அதை பிச்சை விடணும் சின்னதில் ஏன்னா அதோடய எனர்ஜி மொத்தம் இலைக்கு போகணும் வளரணும் செடி எனக்கு பிக்கிறதுக்கு மனசு வராமல் அப்படியே இருக்கேன் இதுவும் அதே தான் இதோ இதுலேயும் பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டிக்காய் பாருங்கள் குக்கும்பர் குட்டியூண்டு குட்டியூண்டு காய் இது இன்னொரு வெரைட்டி குக்கும்பர்லேயே பல வெரைட்டி போட்டிருக்கேன் சம்மருக்கு நல்ல வேட்டை தான் போங்க ஏகப்பட்ட குக்கும்பர்ஸ் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் இது வந்து கொடமிளகா நல்ல கொடமிளகா தெரியும்ல அதை வந்து கொடமிளகா சில்லிஸ் எல்லாமே நம்ம ப்ரூம் பண்ணி விடணும் ஒரு பத்து பன்னெண்டு இன்ச்சு வந்துருச்சுன்னா இந்த மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா துளிர் அதை கொஞ்சம் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணுறதுக்கு மனசே வராது நமக்கு ஆனால் கட் பண்ணி விட்டால் தான் அடர்த்தியாக சைட்லேருந்து கிளைங்க வரும் அப்போ தான் காய் நல்லா காய்க்கும் இது பாருங்கள் இது வந்து எல்லோ கேப்சிகம் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்த அப்புறம் தான் ப்ரூன்
இது தக்காளி இந்த செடியில் வந்து நிறைய காய்க்கும் தக்காளி இது நார்மல் தக்காளி தான் அது ஸ்பெயின் வெரைட்டி நார்மல் தக்காளி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி குட்டியாக சாலடில் போடுவேன் ப்ளம் டொமேட்டோ சொல்லுவாங்கல்ல அது அந்த அதுக்கு பின்னாடி இருக்குது அந்த ரெண்டுமே கூட தக்காளி தான் தக்காளி வந்து மெயினாக சொல்லுவாங்க அந்த ப்ளம் வெரைட்டியில் வந்து ஒரு அஞ்சு கிளை வரைக்கும் விடலாம் கீழே இருக்கிற கிளையெல்லாம் பிச்சு போடணும் நம்ம நான் பண்ணணும் ப்ரூனி இதில் வந்து பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கே உடச்சி விட்டேன் இந்த நார்மல் தக்காளியில் வந்து ஒரு மூணு கிளை மேக்சிமம் நாலு கிளை அவ்வளோதான் அப்போ தான் வந்து காய் நல்லா காய்க்கும் இது காட்டினா ஸ்ட்ராபெரி காட்டினேன் உங்களுக்கு இது அந்த சைடு வந்துடுறேன் அப்போ தான் அதெல்லாம் அந்த காயெல்லாம் கட்ட முடியும் ஓ இங்கே பாருங்க இது மிஸ் பண்ணிட்டேனே இது வந்து ப்ராட் பீன்ஸ் ப்ராட் பீன்ஸில் வந்து ஆக்சுவலி அந்த பூ நிறைய பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது பாருங்க ஆனால் இன்னும் காய்க்கிறதுக்கான சீசன்லாம் கிடையாது ஏர்லி ஃப்ளவர்ஸ் இதெல்லாம் உதுந்துரும் இது எல்லாமே ப்ராட் பீன்ஸ் இது பாருங்கள் நல்லா இவ்வளோ உயரத்துக்கு வரும் அது நம்ம அந்த சின்னதில் வந்து சின்னதாக அந்த குச்சி கிழட்டு விட்ருக்கேன் இல்லையா அது ஏதோ மரத்துலேருந்து உடச்சி குச்சி நான் அது ப்ராப்பராக மூங்கில் நடணும் அது இன்னும் கொஞ்சம் வளரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருக்கேன் இந்த பேட்சில் வந்து நான் என்ன நட போகிறேன் தெரியுமா இது இப்போ தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் இதில் வந்து நான் இது மிளகா தக்காளி கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் எடுத்து நடணும் ஏன்னா உள்ளே நிறைய இருக்குது காட்டு இன்னும் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இதை பார்த்தீங்களா மல்லிகைப்பூ இது வந்து சைனீஸ் மல்லி ஜாஸ்மின் சொல்லுவாங்க இங்கே நம்ம ஊர் பிச்சிப்பூ இருக்குல்ல நாங்கள் மதுரை சைடு பிச்சிப்பூன்னு சொல்லுவோம் இங்கே மெட்ராஸில் முல்லைப்பூன்னு சொல்லுவீங்கல்ல அதுதான் அது நார் போட்டு வச்சுருக்கேன் பதியம் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ப்ரொபகேட் பண்ணுறதுக்காக ஏதோ மூணு பாட்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ப்ரொபகேஷனுக்கு அது வந்து வேர் வந்துருச்சுன்னா இங்கே அடியில் தூக்கி பார்த்தாலே தெரியும் இது வழியாக அந்த ஹோல்ஸ் வழியாகவே வேறு நல்ல வெளியில் வரும் இன்னும் வளரலை அது ப்ரொபகேட் ஆகட்டும் அதை நிறைய இடத்துல நட்டு விடலாம் ஏன்னா எனக்கு பிச்சிப்பூ ரொம்ப பிடிக்கும் இதை பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே ஸ்ப்ரிங் ஃப்ளவர்ஸ் தான் அப்படின்னு அழகாக கலர்ஃபுல் இந்த வாடாமல்லின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் மதுரை சைட்லலாம் எங்கள் அம்மா சைட்லாம் அது வாடாமல்லி அப்படிம்பாங்க அது இன்னுமே பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக பூத்துச்சுன்னா இது வந்து கொஞ்சம் லேட் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ளவர் தான் இதெல்லாம் இது பாருங்கள் நிறைய மொட்டு மொட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாமே விரிஞ்சுதுன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நிறைய மொட்டு தான் இது இது மொட்டு தான் இது மொட்டு தான் இந்த டியூலிப் பாருங்க இன்னும் தப்பிச்சு இந்த வெதருக்கு வெயிலுக்கும் தாங்குது பாருங்க ஏன்னா டியூலிப் சீசன் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சது இதோ எல்லாமே அந்த ஃப்ளவர்ஸ் தான் இது பாருங்க அது எல்லாமே வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த பெரிய தக்காளி செடி சமையலையும் அதில் கொஞ்சம் ப்ரூன் பண்ணி விட்டுட்டேன் நான் இது பார்த்திங்கன்னா பே லீவ்ஸ் ட்ரீ இது நல்லா பெரிய ட்ரீயாக நல்லா உயரமாக வரும் அதுதான் பெரிய தொட்டியில் வச்சுருக்கேன் இதுவும் தக்காளி தான் ஆனால் இந்த தக்காளி அழகுக்காக வீட்டுக்குள்ளேயே வைப்பாங்க ஏன்னா அதில் குட்டி 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 ப்ளம் டொமேட்டோஸ் இது சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா இது எல்லோ கலர் டொமேட்டோஸ் இது அப்படி செடி மொத்தம் இலையை விட டொமேட்டோ ஜாஸ்தியாக வரும் அழகுக்காக தொட்டியில் நல்ல அழகான தொட்டியில் வச்சு வீட்டுக்குள்ளேயே வைக்கலாம் அது இது இது எல்லாமே டொமேட்டோஸ் தான் இன்னும் டொமேட்டோ நிறைய உள்ள க்ரீன் ஹவுஸ்லேயும் வச்சுருக்கேன் அதையும் காட்டுறேன் அதுவும் டொமேட்டோ தான் இதுவும் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சொன்னேன் இல்லையா இது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இந்த க்ரோ பேக்ஸில் வளர்ந்துட்டுருக்கு தெரியுது நல்லா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி குட்டியாக ஒரு பொட்டேட்டோ இருக்கும் அது இந்த இலை இல்லை ஸ்னேல் கடிச்சு விட்ருக்கு பாருங்கள் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் இன்னுமே எல்லாமே தாங்கி நிற்கிற ஸ்ப்ரிங் ஃப்ளவர்ஸ் இருங்க காட்டுறேன் இது என்னோடய ஆப்பிள் ட்ரீ இது வந்து இந்த பிஞ்சில் பழுக்கிற கேஸ் தான் இது இதுவுமே இப்போ பழுத்துடும் காய்ச்சிடும் ஐ மீன் அது காய் வந்துடும் இதில் பாருங்கள் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து எங்கள் வீட்டில் இது ஃப்ளவர் பேரே நாங்கள் ஃபாதர்ஸ் டே ஃப்ளவர்னே வச்சுருக்கோம் ஏன்னா கரெக்டாக இது ஃபாதர்ஸ் டே டைமில் பாருங்கள் சம்மரில் நல்லா அது எல்லாம் மட்டும் பூ விரிஞ்சு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இது இது வந்து இந்த இலையெல்லாம் இந்த மாதிரி பழுத்து போயிடுது இல்லையா அது வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் மக்னீஷியம் சத்து குறைபாடு இருக்கும் மக்னீஷியம் டிஃபிஷியன்சி அது நம்ம வேறு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் எப்சம் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கார்டன் சென்டர்லேயும் விற்கும் அது வாங்கிட்டு வந்து தண்ணியில் கரைச்சி நம்ம தெளிச்சு விட்டாலே போதும் நான் இப்போ தான் ஒரு வாரம் முன்னாடி தான் கொஞ்சம் எப்சம் சால்ட் போட்டேன் இதுக்கு இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அது நல்லா பச்சை கலர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அந்த எப்ச
இன்னும் அங்கே கொஞ்சம் பீன்ஸ் இருக்குது அதையும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு பீன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் க்ரீன் ஹவுஸில் இன்னும் என்னென்ன மிச்சம் இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் எங்கள் வீட்டில் டைனிங் ரூம்லேயும் நான் இங்கே இன்னுமே நிறைய போட்டு வச்சுருக்கோம் டைனிங் ரூமில் விட்டால் நம்ம மேலேயே அது வளர்ந்துரும் போல் இருக்குது அந்தளவுக்கு இருக்குது காட்டுற ஏதோ பீன்ஸ் பாருங்கள் என்னோடய பீன்ஸ் செடி எப்படி வந்துட்டுருக்குன்னு பாருங்கள் இது எல்லாமே நல்லா படுற பீன்ஸும் இருக்குது கொஞ்சம் தரையோட சின்னதாக வர்றதும் இருக்குது ஏதோ பாருங்கள் நல்லா அது இங்கே வரைக்கும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இது மாதிரி நல்லா ட்ரெலிஸ் மாதிரி இது யூஸ் ஆகுது இந்த ஃபென்சிங் எங்களுக்கு இது வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற ஃபென்சிங் அது அந்த பக்கம் இருக்கிறது அவுட் சைட் ஃபென்சிங் இதோ அது பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஆனியன் இருக்குது பார்த்திங்களா ஏன்னா பீன்ஸ் எல்லாம் ஸ்லெக்கு நல்லா ருசியாக இருக்கும் போல் இருக்குது அது ரொம்ப ஃபேவரட் நல்லா கடிச்சு முழுங்கிடும் இதெல்லாம் குட்டி பீன்ஸ் செடி இது பாருங்கள் இது வந்து குக்கும்பர் பீன்ஸும் குக்கும்பரும் கம்பேனியன் பிளான்ஸ் சேர்ந்து வைக்கலாம் நம்ம என்னென்ன செடி சேர்ந்து வைக்கலாம் சிலது சேர்ந்து வைக்கக்கூடாதுன்னு இருக்கு அதெல்லாம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆனால் பீன்ஸும் குக்கும்பரும் சேர்ந்து வைக்கலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஆனியன் வச்சு விட்டிங்கன்னா ஆனியனோ இல்லை இது கார்லிக் இருக்கு இல்லையா வச்சு விட்டிங்கன்னா அந்த வாடைக்கு ஸ்லெக்கு வராது அதனால தான் நான் இங்கே ஆனியன் வச்சு விட்டுருக்கோம் கொஞ்சம் இதுவும் அந்த இன்றைக்கி அந்த ட்ரெலிஸ் பந்தல் போடுறதுக்கான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு அதையெல்லாம் காட்டுறேன் எங்கெங்கே வாங்கினோம் எவ்வளோ ஆச்சு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து இங்கே ஒரு ரெய்ஸ்டு பெட்டு போடுறதுக்காக இந்த கல்லெல்லாம் வாங்கியிருந்தோம் அது வந்து விக்ஸில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அதோடய விலையும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இட்ஸ் அ லிட்டில் பிட் சீப்பர் தென் இந்த கல் வந்து அந்த பில்டிங் பிளாக்ஸ் அது அது இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் சீப்பர் தென் வுட் வுட்டு ரெய்ஸ்டு பெட்டும் பண்ணுறோம் இதுவும் கொஞ்சம் பண்ணுறோம் இதோ பாருங்கள் என்னோடய பீன்ஸ் பாருங்கள் பீன்ஸ் இல்லை சாரி பீஸ் பச்சை பட்டாணி இதோ இது கலையெல்லாம் கொஞ்சம் பிடுங்கி விடணும் இது பாருங்கள் அதுவே சத்த உறிஞ்சிட்டு போயிடும் கொஞ்சம் பிடுங்கணும் நான் அது நடுவில் பாருங்களேன் அந்த தக்காளி செடி தெரியுதா இது நான் நடவே இல்லை அது பாட்டுக்கு வந்திருக்கு அந்த காம்பாஸ்டில் விதை இருந்திருக்கும் போல இருக்கு இது பார்த்தீங்களா என்னோட பீன்ஸ் ஆர்மி பாரு மம்மிஸ் ஆர்மி இப்படிமாங்க என் பசங்க இது வந்து கொஞ்சம் அவ்வளவா பெருசா படராது இது வந்து சின்னதுலே கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு வளரும் இந்த அளவுக்கு வளரும் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமே காய்ச்சிடும் இதுக்கு வந்து கொடி எதுவும் தேவையில்லை ஆனா இந்த பீன்ஸ் இதோ இது எல்லாமே கொடியில படர்றது அங்க இருக்கிற பீன்ஸும் கொடியில படரும் இதோ இங்கேயும் கொஞ்சம் கொடியில படர்ற பீன்ஸ் இருக்கு அது எல்லாமே அந்த ஃபென்சிங் பக்கத்துல தான் நடணும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா குக்கும்பர் பிளான்ஸ் இது எல்லாமே பம்கின் இந்த ஸ்டேஜில் உள்ளதெல்லாம் அதெல்லாமே பம்கின் அதெல்லாம் இங்கே குக்கும்பர் இருக்குது இது வந்து இந்த மாதிரியாக பிளாஸ்டிக்லேயே விற்கிது பிஎன்கியூவில் வாங்கினது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் செடி வளர வளர அதை வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அதில் நல்லா படரும் இப்போ பீஸ்க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உயரமாக பந்தெல்லாம் போட தேவையில்லை இந்த மாதிரி சின்ன ட்ரெலிஸே போதும் அதுக்கெல்லாம் இதோ இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு செடியுமே சுரக்காய் தான் இன்னும் நிறைய சுரக்காய் போட்டு வச்சுருக்கேன் அது எல்லாமே வரணும் அதில் பாருங்கள் அதில் மஞ்சள் இருக்குது இஞ்சி இருக்குது அது எல்லாமே நடும்போது காட்டுறேன் இதோ வெள்ளரிக்காய் இதோ தக்காளி நிறையா இருக்குது மிளகாய் போட்டிருக்கேன் அதோ பாருங்கள் அதுலேயும் எல்லாம் தக்காளி அவரக்காய் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் சாக்லேட் பெப்பர்ஸ் சாக்லேட் கேப்சிகம்லாம் போட்டிருக்கேன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சாக்லேட் கேப் கேப்சிகம் போடுறது அது எப்படி வருதுன்னு காட்டுறேன் சாக்லேட் கலரில் வருதான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் புதுசாக இருந்தது அதனால் வாங்கினேன் கார்டன் சென்டர்லேருந்து இங்கே புதினா கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன் விதை இதோ அங்கே வந்து கத்திரிக்காய் இன்னுமே இருக்குது இதெல்லாம் எடுத்து நடும்போது எங்களுக்கு இடமே பார்த்தா அது அந்தளவுக்கு வந்துடும் அதுவும் அந்த கடைசியில் தக்காளி இதோ இங்கே மிளகாய் இருக்குது கேப்சிகம் நிறைய இருக்குது அவரைக்காய் இருக்குது புடலங்காய் போட்டு வச்சுருக்கேன் அது எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகணும் வெளியில் நடுறதுக்கு அது எல்லாமே வளர்ந்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நாம் இந்த பந்தல் போடுறது இந்த ட்ரெலிஸில் இது கட்டுறது நெட்டு கட்டுறது இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதோ செந்தில் வந்த உடனே அவங்க பந்தல் போட ஆரம்பிச்சுடுவாங்க அப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கிளியராக காட்டுறேன் நான் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது நான் குருசி ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இங்கே இதில் வந்து கேபேஜ் இருக்குது காலிஃப்ளவர் ப்ரோக்லி இது எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே தரையில் தான் நடணும் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசான அப்புறம் தடையில் நடணும் நான் அந்த ஹோல் வெஜிடபிள் பேட்ச் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ண போகி
வரும்ாலிட்டி <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 இப்ப <laughs> இந்த நாலு போல் டிம்பர்ஸையுமே நல்ல ஆழமா மண்ணு தோண்டி அதுக்குள்ள நட்டு அப்பதான் வந்து நல்ல ஆடாம அசையாம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சொல்லிட்டு ரொம்ப மெனக்கெட்டு அவ்வளவு அழகா ரெண்டு பேரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாத்தியும் சேர்ந்தலும் சேர்ந்துட்ட இதுக்கு மேல ஃபுல்லா அது மேல ஆணி அடிச்சு அந்த இது இருக்கு இல்லையா அந்த கம்பு மேல வருது இல்லையா அதுதான் வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும் அதுல ஆணி அடிச்சு அதுக்கு மேல தான் வந்து நம்ம அந்த ட்ரெலிஸோட டாப்ப வைக்கணும் அது எல்லாமே ஸ்டெபிலைஸ் பண்றாங்க சுரக்கா பந்தல் எவ்வளோ அழகாக போட்டாங்க பாருங்கள் இது நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் டாலாகவே பண்ணிட்டோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புடலங்கா அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஆனால் இவ்வளோ உயரம் உங்களுக்கு தேவை கிடையாது இதுவிட பாதி உயரத்துலேயே கூட போடுறாங்க ஆனால் என்னென்னா கொஞ்சம் குனிஞ்சு குனிஞ்சு உள்ளே போய் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு வந்து இந்த ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பேட்டியோ ஏரியாவோட அந்த ஹைட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற இருந்தது ஏன்னா இதில் சம்மரில் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் கூட வைக்கலாம் காய்கறி இல்லைன்னா கூட இது டோட்டலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் ஃபீட் உயரும் பாருங்கள் அந்த ட்ரெலிஸ் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் நான் விட சொல்லியிருந்தேன் அது கொஞ்சம் பெருசு பெரிய சைஸ் இருந்தது கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் ஸோ தட் அந்த ஃப்ரண்ட்லேயும் ஏதாவது தொங்க விட்டுக்கலாம் இதில் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்க டிம்பர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வேணும்னா இதில் கூட ஆணி அடித்து அந்த ஹேங்கிங் பாஸ்கெட்லாம் தொங்க விடலாம் அதுலேயும் பூ வச்சோம் அப்படின்னா இந்த காய்கறிகள் அந்த பூக்கள் இருக்கு இல்லையா சுரக்கா பூ வந்து அந்த பொலினேஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த மகரந்து சேர்க்கைக்கு அப்படி ஆனால் தான் பீஸ் நிறைய கார்டனுக்கு வந்தால் தான் காய்கறி நிறைய காய்க்கும் இங்கே கீழே பாருங்கள் அந்த ஸ்டோன் பிளாக்ஸ் இருக்குது இல்லை அதை வச்சு நாங்கள் வந்து அது வேஸ்ட் பெட் மாதிரி பண்ணணும் அது அடுத்த ஸ்டெப் இதில் முதல்ல இந்த பந்தல் போடுறது தான் ஃபஸ்ட்டு நல்லா வெயில் அடித்தது அந்த மேலே இருக்கிற அந்த பர்பிள் ஃப்ளவர்ஸ் பாருங்கள் அந்த ஃப்ளவர்ஸும் நல்லா ஹெல்ப் ஆகும் சுரக்காவுக்கு இதில் சுரக்கா அண்ட் அவரக்காய் கூட அது வந்து புடலங்காவோடு சேர்த்து விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல பெரிய ட்ரெலிஸ் ரியலி ஸ்ட்ராங் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிட்டாங்க தேங்க்ஸ் டு பார்த்தி அண்ட் செந்தில் எவ்வளோ அழகாக பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள் நாங்கள் அடுத்ததை ரேஸ்ட் பெட் உட்லேயும் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ரேஸ் பெட் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கு தனியாக டிம்பர் வாங்கி வச்சாச்சு அது வந்து அந்த பேட்டியோ உட்டு வாங்கணும் நான் அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதை வாங்கி வச்சுட்டோம் நாங்கள் அது எப்படி பண்ணுறது அது மெஷர்மெண்ட் எப்படி எடுக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் பாய்